गुड मॉर्निंग क्लास वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड हम लोग क्लास सेवन्थ आपका चैप्टर टू न्यूट्रिशन इन एनिमल्स डिस्कस कर रहे थे और डिस्कस खत्म होने के बाद आज जो ये सेशन होगा ये एक्सरसाइज क्वेश्चन का होगा ठीक है तो इसे वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ठीक है तो इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा क्या था हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स वेज पढ़े थे कि किस तरीके से फूड लेता है कोई एनिमल ठीक है हमने ये समझा था इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझा था हमने डाइजेशन देखा था डाइजेशन में हम लोगों ने किसका देखा था डाइजेशन इन ह्यूमंस देखा था और साथ ही साथ इसका डायग्राम भी हमने समझा था इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था इसी डाइजेशन के अंदर अलग अलग जो आपके ऑर्गन्स हैं उन सब का वर्क देखा था वो करते क्या हैं और कौन कौन से इसके अंदर वेरियस कंपार्टमेंट्स आते हैं जहाँ पर ये खाना पचना शुरू हो जाता है यानी कि हर कंपार्टमेंट का कोई ना कोई अपना वर्क होगा कहीं पर डाइजेस्टिव फूड का यूज़ होता था कहीं पे अनडाइजेस्टेड फूड जाता था और फिर पचना शुरू होता था ठीक है तो वो सब चीज़ें हमने देखी थी हमने टूथ टीथ के बारे में भी पढ़ा था टेस्ट बर्ड्स के बारे में पढ़ा था शोर वाला जो था टंग के अंदर जो आया था ठीक है वो हमने पढ़ा था उसके बाद बड़ा चीज़ फूड पाइप के बारे में पढ़ा था फूड पाइप के बारे में क्वेश्चन भी किसी ने मुझसे पूछा हुआ इस पार्ट में कि किस तरीके से सर ये ये ऐसा होता कैसे है कि एयर वाली जो पाइप है हमारी और फूड वाली पाइप आप बता रहे हैं एक ही होती है मगर तब भी ये दोनों अपना अपना ही काम करती हैं तो मैंने वो एक्सप्लेन किया हुआ है कमेंट सेक्शन में भी और वीडियो के अंदर भी उसको मैंने एक्सप्लेन किया था स्टोमक आया था स्मॉल इंटेस्टाइन आया था लार्ज इंटेस्टाइन आया था रूमिनेंट्स का बारे में हम लोगों ने बात किया था रूमेंट्स आर यू एम आई एन ए एन टी एस रूमिनेंट्स यस रूमेंट्स के बारे में हमने बात किया था रूमेंट्स होते थे आपके घास खाने वाले जानवर ग्रास ईटिंग एनिमल्स फिर हमने और लास्ट में एंड में अमीबा के बारे में डिस्कस किया था उसमें डाइजेशन कैसे होता है ठीक है तो पिछला पार्ट अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो आप देख लीजिएगा अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलप्स का फिलप्स में वो क्या कहना चाह रहा है ठीक है फिलिंग द ब्लैंक्स द मेन स्टेप्स इन न्यूट्रिशन पिछला पार्ट इसीलिए देखना जरूरी है क्योंकि ये पार्ट फिर समझ में नहीं आएगा फिर तो वही रटा 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 आपको मिल जाएगा एक तरीके से तो पिछला पार्ट देख ली थोड़ा समझ के करेंगे तो बढ़िया रहता है मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर कौन कौन से वो स्टेप्स हैं हमारे ह्यूमन के अंदर जिसमें न्यूट्रिशन कैरी होता है सबसे पहला आपका था इंजेशन याद होगा सेकेंड था हमारा डाइजेशन ठीक है ये भी आपको ध्यान होगा थर्ड था हमारा एब्जॉर्बशन देखिए मैं यहाँ पे इसको समझाऊंगा नहीं क्योंकि समझा तो मैं पहले ही चुका हूँ और सेकेंड लास्ट था हमारा एसिमिलेशन क्योंकि फालतू में फिर वीडियो आपकी बड़ी होती चले जाएगी उसकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि हर एक पार्ट को मैंने अलग अलग करके बहुत बारीकी से आपको समझाया हुआ है तो फिर पिछला वीडियो आप देख लेंगे तो ये आपके पार्ट हो गए ए के अंदर आ गए इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्बशन देन एसिमिलेशन एंड ईजेशन ओके नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है बी वाला बोलता है कि द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी क्या है ऑब्वियस लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है लिवर है हमारा ओके दैन नेक्स्ट देखते हैं स्टोमिक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूस विच एक्ट ऑन फूड स्टोमक क्या रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा एक और चीज वो क्या सेक्रेट करता है तो वो था आपका डाइजेस्टिव जूस ठीक है तो यहाँ आएगा डाइजेस्टिव जूस अब डी देखते हैं क्या है आपका द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल वो फिंगर लाइक आउटग्रोथ को हम लोग क्या कहते थे विलाय कहते थे ठीक है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पे डाइजेशन ऑफ स्टार्च ओके डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन स्टार्च इज इन स्टोमक स्टार्च इन स्टोमक क्या डाइजेशन स्टार्च का स्टोमक के अंदर होता है फॉल्स डाइजेशन स्टार्च का स्टोमक के अंदर नहीं होता है ये आपका सलेवरी अमिलेज याद होगा आपको सलाइवरी अमाइलेज या फिर सलाइवा जिसे सलाइवा जो ये सेक्रेट करता है एंजाइम है ना यहाँ पे आपका स्टार्च डाइजेस्ट होता है ठीक है सर फैक्ट्स भी पढ़ेंगे ना थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना ही है उसके बाद द टंग हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा बिल्कुल सही कह रहा है ये द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर बाइल बिल्कुल सही स्टोर तो करता है मगर सेक्रीट कौन कर रहा है वहाँ पे लिवर करता है ठीक है ध्यान रखिएगा द रूमेंट्स बिग इन ब्रैक स्वॉलोड ग्रास इन टू द माउथ एंड चूट फॉर सम टाइम बिल्कुल सही रूमेंट्स यही करते हैं वो थोड़ा सा खा चुके होते हैं पहले ग्रास को फिर वो अपने पेट से दोबारा निकालते हैं अपने मुँह की तरफ 
उसके बाद उसे चर्न करते हैं चर्निंग वही चिवाना देन देखते हैं थर्ड क्या है फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्ट फैट कहाँ पे डाइजेस्ट होता है ऑब्वियस सा है फैट का डाइजेस्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन में आप याद रखिएगा कि इसके मैंने आपको बताया था वाटर और यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब होता है ठीक है यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड होता है और एब्जॉर्बशन होता है यहाँ पे ठीक है एब्जॉर्ब होता है वाटर और कुछ सॉल्ट एस एल टी ठीक है इसको ध्यान रखेंगे आप ठीक है अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते ही हम लोगों ने देखा कि बी क्वेश्चन बोलता है वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब मेनली इन अनडाइजेस्ट फूड देखिए आगे ना अनडाइजेस्टेड फूड के बारे में बात कर लिया उसने तो कहाँ एब्जॉर्ब होता है ऑब्वियस सा है बेहिचक लगा दीजिए लार्ज इंटेस्टाइन मैच करना है फूड कॉम्पोनेंट्स आपके ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स है और प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इनने ये जो सारी चीज़ें तीन दी हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स ये सारे प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन में कहाँ क्या बनते हैं यानी कि डाइजेशन के वक्त जब ये चेंज होता है इनका रूप तो वो क्या होता है क्या बनते हैं तो ऑब्वियस है कि कार्बोहाइड्रेट हमें पता है कि वो बनता है शुगर तो पहला ये आ जाएगा यहाँ पे और प्रोटीन क्या बनता है अमाइनो एसिड्स बनता है ये आपको ध्यान होगा ये पढ़ाया हुआ है बिल्कुल और फैट्स क्या होते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में वो टूट जाते हैं इसमें फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल इसके बाद बात करते हैं हम लोग विलाई की मगर ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है सिक्स सेवन्थ एंड एट्थ ये आगे हम पार्ट में इसके बाद ये फिलअप्स और मैच द फॉलोइंग कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में ठीक है ये चार क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्बन ऑफ फूड में कौन सा वो डाइजेस्टिव कैनाल आता है ऑब्वियस हमें याद है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है वो कौन सा है स्मॉल इंटेस्टाइन है चिविंग ऑफ फूड कहाँ पे फूड चबाया जाता है वो होता है बकल कैविटी में माउथ का जो कैविटी होती है माउथ की जो ओपनिंग है एरिया है वो बकल कैविटी कहलाती है ये हो गया ये हो गया किलिंग ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया कहाँ किल होता है स्टोमक में किल होता है और आप लोगों को याद होगा कि ये स्टोमक में किल कॉलिंग करता है एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड डाइजेशन कहाँ कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है फूड हमारा डाइजेशन प्रोसेस पूरा कम्प्लीट वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ठीक है फॉर्मेशन ऑफ फीकस फीकस आपका बनता है लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं तो वहाँ पे फीकस बन गया अनडाइजेस्टेड फूड है ना और ये जाके स्टोर हो जाता है आपका रेक्टम में और रेक्टम में ये स्टोर होता है जब ध्यान देना आप ठीक है स्टोर होता है और एनस के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है इस पर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है ठीक है तो ये आपको मैंने क्लियर कर दिया एक बार और से तो इसको ज़रूर ध्यान आप दीजिएगा ठीक है अब देखते हैं अब ये क्या क्वेश्चन नंबर टेन राइट वन सिमिलैरिटी ठीक है राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स तो ये भी आगे देखेंगे बट सिंपल सा बात है अगर हम बात कर ही लें यहाँ पे तो एक सिमिलैरिटी बताइए और एक डिफरेंस बताइए न्यूट्रिशन अमीबा एंड ह्यूमन बींग में सिमिलैरिटी तो ये है कि ये दोनों के दोनों क्या हैं हमारे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं ये आपकी हो गई सिमिलैरिटी अगर ये सिमिलैरिटी है तो डिफरेंस क्या होगा ऑब्वियस है कि अमीबा जो है ये सिंगल सेल्ड एनिमल है ये सिंगल सेल्ड एनिमल है और मल्टी सेलुलर कौन है हम यहाँ ह्यूमन बींग्स तो अमीबा आप लिख सकते हो सिंगल सेल यूनि और ह्यूमन बींग्स का क्या है मल्टी सेलुलर आगे देखते हैं एलेवेंथ देखते हैं एलेवेंथ में आपका मैच द फॉलोइंग की बात की है यहाँ पर फटाफट इसे खत्म करते हैं सलेवरी ग्लैंड क्या करते हैं सलाइबा का सेक्रेशन करते हैं हो गया चलिए समझ गए हम लोग ठीक स्टोमक क्या है ऑब्वियस है स्टोमक एसिड रिलीज करता है ठीक है ये भी हो गया हमारा लिवर के बाद लिवर के पास आते हैं लिवर क्या करता है हमारा यहाँ पर लिवर हमारा बाइल जूस का सेक्रेशन करता है ये भी हो गया रेक्टम क्या होगा अभी बताया रेक्टम स्टोर करता है रिलीज ऑफ फीकस नहीं यहाँ पे जैसे इस पर टिक करेंगे ना ये गलत हो जाएगा ठीक है इसको अभी बताया था कि ये स्टोर करता है तो रेक्टम में भी अगर फीकस के बारे में नहीं बोल रहा है तो अनडाइजेस्टेड फूड के बारे में ही बता रहा है वहाँ पे तो रेक्टम में लिख सकते हैं कि ये स्टोर करता है स्टोर भी करता है ठीक है स्मॉल डिस्टाइन क्या करता है डाइजेशन यहाँ पर आपका कम्प्लीट होता है तो ये डाल दिया और एब्जॉर्बन ऑफ वाटर बच गया ये कहाँ होगा लार्ज इंटेस्टाइन में तो अगर हम रिलीज ऑफ फीकस को देखें तो ये कैसे कहाँ पे होगा ये ए एन यू एस एन एस यहाँ पर आएगा आपका 
और ये है नहीं यहाँ पे ये ऑर्गन कहीं मेंशन इस पूरे ए से लेकर एफ तक में ठीक है तो आपका आंसर मिल गया आपको अब जो बचे क्वेश्चन थे फाइव सिक्स सेवन एट उसको आगे देखते हैं बढ़ते हैं फटाफट ओ लैब ये भी है चलिए फटाफट इसको भी देख लेते हैं तो इस डायग्राम के अंदर हमें चीज़ें बतानी है कि कौन चीज़ कहाँ पर है ठीक है तो ये सबसे पहले क्या है हमारा ये हो गया हमारा स्टोमक ऊपर वाला बैग जेशा स्ट्रक्चर ये हो गया हमारा पैनक्रिया ठीक है पैनक्रियाज हो गया ये क्या है हमारा ये हमारा लाइंटस्टाइन ठीक लाइंटस्टाइन ये नीचे क्या है हमारा ये वाला जो पार्ट है ये हो गया आपका रेक्टम और ये नीचे वाला जो पार्ट है ये हो गया एनस यहाँ पे यहीं से एक्सक्रीट आउट होगा और ये जो पार्ट है ये अंदर वाला ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक अब क्या बच गया ये बच गया ये क्या है हमारा ये है हमारा गॉल ब्लैडर ठीक है ये हो गया गॉल ब्लैडर और अगर यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर में डॉट डॉट करके बताता हूँ ये इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर बना दिया जाता तो ये क्या होता है ये हो जाता आपका लिवर ठीक है चलिए अब देखते हैं थर्टीन क्या बोलते हैं कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स ग्रास डिस्कस बिल्कुल कहना इसका सही है वो पूछ रहा है हमसे कि क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे कच्चे और लीफी वेजिटेबल्स ग्रास पर नहीं हम ग्रास उसने जैसे बोल दिया वेजिटेबल का तो चलो समझ में आता है मगर उसने ग्रास जैसे ही यहाँ पे उसने बोल दिया तो बड़ा गड़बड़ हो गया इसने जैसे ये वर्ड बोल दिया ग्रास आपको पता है कि गाय बैल ये सब चीज़ें ये लोग खाते हैं और इनके पास कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं तो हम लिख सकते हैं वो स्पेसिफिक चीज क्या है ड्यू टू द एबसेंस ऑफ ड्यू टू द एबसेंस ऑफ सेलुलोस ठीक है ना ड्यू टू द एबसेंस ऑफ सेलुलोस और ये सेलुलोस यानी कि खाने में होता है ग्रास में ये एक तरीके क्या है डाइजेस्टिव एंजाइम है ठीक है अगर ये डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे पास नहीं होगा सेलुलोस को डाइजेस्ट करने के लिए तो हम कैसे डाइजेस्ट कर पाएंगे ग्रास को नहीं कर पाएंगे ना तो इसीलिए इस चीज़ की यहाँ पे बात कहेंगे कि नहीं हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे नो no. और क्यों क्योंकि ड्यू टू द एबसेंस ऑफ सेलुलोस डाइजेस्टिव एंजाइम्स ठीक है आगे बढ़ जाते हैं हम पांचवा क्वेश्चन था आपका कि विलाय क्या होता है ठीक है पांचवा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ पांचवा क्वेश्चन बोल रहा था वो कि वट आर विलाय वट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन तो विलाय हम बोल सकते हैं क्या है विलाय एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैं प्रेजेंट होते हैं आपके स्मॉल इंटस्टाइन में लोकेशन स्मॉल इंटस्टाइन फंक्शन क्या है ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्बन ऑफ डाइजेस्टेड फूड और साथ ही साथ क्या है यहाँ पे एसिमुलेशन प्रोसेस या फिर सीधा सीधा बोलें तो एब्जॉर्बन ऑफ न्यूट्रियट होता है एसिमुलेशन क्या होता है उसी के साथ जो वो ब्लड के अंदर सारे न्यूट्रिय मिल जाते हैं वो यहीं से होते हैं इसी ब्लड वेसल से मिलते हैं तो भी कह सकते हैं ब्लड वेसल प्रेजेंट इन विलाय हेल्थ एंड एब्जॉर्बन ऑफ न्यूट्रिय ठीक है और यहाँ से आगे एसिमुलेशन प्रोसेस होता है ठीक जितना है इतना काफी है इसका आगे देखिए बाइल प्रोड्यूस ये यानी कि सिक्स क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है वेयर विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट कौन सा कंपोनेंट ये फूड का हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में जब भी आप क्वेश्चन एक्सरसाइज करें अपनी बुक आप अपने सामने जरूर रखें एनसीआर की बहुत आपको मदद मिलेगी तो बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है लिवर में होता है लिवर सेक्रीट करता है देखिए बाइल जूस मगर वो स्टोर कहाँ होता है गॉल ब्लैडर में और कौन सा कंपोनेंट फूड वो डाइजेस्ट करता है वो डाइजेशन ऑफ फैट में मदद करता है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन बोलता है नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट डेट इट कैन बी डाइजेस्ट बाय रिमेंट्स अच्छा वो कार्बोहाइड्रेट का कौन सा टाइप है जो कि रिमेंट्स से रिमेंट्स डाइजेस्ट करते हैं अच्छा अच्छा बट ह्यूमन नहीं कर पाते रीजन भी बताइए ऐसा क्यों होता है वो कौन सा है कार्बोहाइड्रेट सेलुलोस अभी बात की थी ना आठवान आठवा नहीं आपका जो कौन सा क्वेश्चन था लास्ट लास्ट थर्टीन वाला उसमें बात की थी तो रीजन क्या है सेलुलोस का ऑब्वियस है सेलुलोस डाइजेस्टिव एंजाइम ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते हैं इसीलिए हम नहीं कर पाते हैं एंड एनिमल्स हैव सर्टेन बैक्टीरिया सर्टेन बैक्टीरिया होता है एनिमल्स के पास इन देयर रूमन रूमन एक बैग स्ट्रक्चर बैग लैक स्ट्रक्चर होता है ना पीछे देखा होगा आप लोगों ने जब मैं डायग्राम समझ रहा था उसमें बताया था मैंने Which helps in the digestion of cellulose और digestion happened होता है किस structure में केकम में तो ये रिमेन पार्ट है केकम के वहीं पर आता है और उसमें bacteria present होते हैं जो कि digest करने में मदद करते हैं साथ ही साथ cellulose digestive enzymes नहीं है हमारे पास चलिए आगे देखते हैं Why do we get instant energy from glucose? अब हम glucose जैसे ही पीते हैं हमारे energy कैसे मिल जाती है हमें क्यों मिल जाती है 
अगर देखें हम लोग अगर कार्बोहाइड्रेट आपका यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट टूटता है हमारे बॉडी में किस फॉर्म में वो टूटता है हमारे यहाँ शुगर के फॉर्म में अगर शुगर के फॉर्म में टूटता है शुगर हमें एनर्जी देता है शुगर एक तरीके का क्या है ग्लूकोज ही है तो बोलते हैं डायरेक्ट ग्लूकोज अगर हम यहाँ पे कंज्यूम करेंगे तो हमें बहुत एनर्जी मिलेगी कैसे देखिए क्या कहना है यहाँ पे तो ये कैसे हो सकता है वाई क्यों होगा ठीक है वाई वी डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज तो ग्लूकोज इज अ सिंपलर कंपाउंड नोन एज शुगर ये हो गया क्लियर आपको एंड इट कैन बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी अनलाइक द कार्बोहाइड्रेट हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू टू शुगर दैट इज ग्लूकोज एंड देन टू बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी यानी कि कार्बोहाइड्रेट पहले कन्वर्ट होगा शुगर के अंदर कार्बोहाइड्रेट आपका कन्वर्ट हुआ शुगर में फिर ये शुगर होगा एब्जॉर्ब और अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है सीधा सीधा शुगर मिल गया और वो फटाफट क्या हो गया एब्जॉर्ब हो गया यहाँ पे एक स्टेप खत्म हो गया ना एक स्टेप खत्म हो गया ये वाला तो इससे तो फटाफट एनर्जी मिलेगी ही ना ठीक है तो आज की क्लास यहीं तक हम खत्म करते हैं कंक्लूड करते हैं और मिलेंगे हम एक नए चैप्टर नई नॉलेज नई लर्निंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में सो कीप लर्निंग लर्न ग्रो एंड सक्सेस थैंक यू